تب اینفو شما که اینجا وجود داره چند تا چیز مهم در موردش هست اول اینکه شما هر کلیپی این رو اینجا انتخاب بکنید اطلاعات مورد نظر رو به شما میده به طور مثال اسم این کلیپ چیه چه روزی که این مدری شده بوده رزولوشن این تصویر چیه فریم ریتش چیه و اگر صدا داشته باشه اینجا اطلاعات صوتیش رو در موردش به شما نشون میده بقیهش دیگه اطلاعات جانبی هستش به طور مثال با چه دوربینی فیلم برداری شده تایم کد شروع و پایانش چی هستش اندازه فریمش باز اینجا شما میتونید ببینید کودکی که داشته چیه ولی خب همونطور که احتمالا هم شما ممکنه حد بزنید مهمترین اطلاعاتش این بالا هست اطلاعات پایینی دیگه خیلی جزئی تر میشه ولی خب به طور مثال این فیلمی که با دوری بلک مجیک گرفته شده الان اینجا یه اطلاعات دقیق در موردش هست که سر صحنه اضافه شده بود بهش به خاطر همین اگر شما من... اه... کسی داشته باشه که سر صحنه اطلاعاتی رو قبل از فیلم برداری به دوربین اضافه بکنه که بدون شک الان تمام دوربین های جدید حرفه‌ای مثل آلکسا ره تمامشون دارن این امکانو اه... کارتون بعدا خیلی راحت میشه و از اینجا راحت میتونید به تمام اون اطلاعاتی که سر صحنه بوده دسترسی پیدا بکنید اه... به طور مثال اینجا من الان میبینم که خب این تصویر من که با رد فیلم مدری شده بوده اندازه 4800 در 2700 طبیعتا خیلی بزرگ و کودکش هم رد کود هست که رد را به حساب میاد و اگر اینو ما الان بخوام بیارم توی تایملاین هم قرار بدم که HD هست طبیعتا بزرگتر از تایملاین هم هستش اگر خواستید شما اینجا این اطلاعات رو خیلی بیشتر ببینید و جزئیات بیشتری رو ببینید میتونید رو بذارید رو اکستندد اینجا میتونید شما اطلاعات دقیق تری ببینید به طور مثال نوع دوربین و حالا حتی خود مدلش هم اینجا نشونتون میده و اگر خواستید خب کمتر ببینید میتونید بذارید روی بیسیک که دیگه خیلی اطلاعات حد اقلی هستش یه نکته خیلی مهمی هم من اینجا بگم خدمتون توی انتهای این قسمت اینفو شما دو سه تا چیز خیلی مهم دارید یکی این ریویل این فایندر که دقیقا با این ریویل این فایندر یکی است و جای این کلیپ رو توی هاردتونشون تو میده اما این عنوان جنریت پراکسی خیلی 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 مهم زمانی که شما دارید با تصویرای بزرگ و را و تصویرای خیلی چیز کار میکنید تصویرهایی که خیلی حجیمه که توی درس بعدی با هم می‌بینیم چطوری میتونیم از این استفاده بکنیم و چطوری میتونیم مدیریت بکنیم اون تصاویر رو 